大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天为你解读的这本书是《人间鲁迅》，这是一部非常精彩的鲁迅传记。它的作者林贤志是著名学者、鲁迅研究专家。人们平日里了解鲁迅，一般都是借助他的作品，还有对他的评论来理解他的。他能把复杂的人性刻画得入木三分，批判起社会来更是犀利尖锐，火药味十足。这样的鲁迅是文学家、思想家和战士，伟大深刻，但少了点亲和力，离普通人有点远。那么，这样的鲁迅是怎么炼成的呢？其实，成就他这一形象的，恰恰是他独特的生活轨迹。《人间鲁迅》这本书，就是把鲁迅放回到生活里，让你换个角度，从生活中理解他，追寻他的一生。要讲鲁迅的经历，大概可以分成三部分：首先是成长期，讲一讲哪些人和事对鲁迅的青少年时代产生过影响，这对鲁迅性格的形成起到了什么作用；然后是蛰伏期。将新文化运动开始前，鲁迅都在干什么？最后是爆发期，从新文化运动一直到鲁迅逝世，讲述鲁迅的文学创作历程以及他对社会的批判。先来说说鲁迅的成长期。一个人在成长过程中对他影响最大的因素，莫过于两个：原生家庭和教育经历。鲁迅也不例外。先讲原生家庭。1881年9月25日，鲁迅生于浙江绍兴，他的家庭条件是不错的，这要归功于鲁迅的祖父周福清。周福清30岁中举人， 3 3岁中进士，进过翰林院，做过知县。在那个时代，一个人中了进士，能享受很多特权和利益，足以让整个家族衣食无忧。所以，鲁迅的童年生活是有保障的。周福清也希望孙儿能过好日子。鲁迅降生的时候，他给起了个名字——周章寿，樟树的章，长寿的寿，寓意健康长寿，一生平安。我们熟悉的周树人那个名字是后来才有的。然而世事难料， 1 3岁那年，鲁迅遭遇了家庭的变故，问题就出在祖父身上。原来。周福清一直嫌官做的太小，可自己年纪大了，很难再往上爬。他转而把希望寄托到儿子，也就是鲁迅的父亲周凤仪身上。无奈周凤仪不争气，考来考去也只是个秀才。周福清急了，有一年科举考试，他想去贿赂考官，结果事情败露，自己也被捕。案子上报到光绪那儿，皇帝震怒，判周福清斩监后。相当于今天的死缓。为营救周福清，周凤仪四处奔走，花光了积蓄，变卖了田产。周福清总算被救出来了，但周凤仪也病倒了。作为长孙长子，鲁迅不得不站出来承担起家庭的重任。周凤仪一病就是两年，熬到一八九六年离开了人世。十六岁的鲁迅为父亲操办了丧事。这段经历让他看待世界的目光变得有些阴冷。其中有两件事可谓刻骨铭心。第一件是为父亲治病，周家请来绍兴城最好的中医，这个老中医故弄玄虚，居然要用打破了的骨皮制成药丸给病人吃，还要鲁迅去弄一对原配的蟋蟀来做药引子。这些稀奇古怪的要求，鲁迅都满足了，可父亲。还是死了，这让鲁迅对中医产生怀疑。后来他学了西医，对中医更加不屑。他一辈子批判中医，自己生了病也绝对不看中医。第二件是父亲去世后，周家的分房事件，亲戚们欺负鲁迅家没了主心骨，给他们的房子又烧又差。鲁迅拒绝签字，遭到了长辈的严厉斥责。这强烈的刺激了他的心灵，让他看到了人世的虚伪。后来，他回忆这段经历时，亲口说道：“有谁从小康人家而坠入困顿的吗？我以为在这途路中
，大概可以看见世人的真面目。分房事件后，鲁迅觉得在绍兴待不住了，他决定去南京读书，由此开启了求学的生涯。接下去，我就来讲鲁迅的教育经历。这段经历让鲁迅贴近革命，开始反对传统。首先要注意的是，鲁迅去南京读的是洋学堂。所谓洋学堂。是清政府按照现代标准建立的西式学校，洋学堂有什么特色呢？相比只教四书五经作为科举预备学校的传统私塾，洋学堂开设算术、物理、外语等课程，培养的是现代化人才。这样看来，鲁迅不是很有眼光吗？并不是，对当时的读书人来说，科举是王道，只有没有出路的人才会上洋学堂。所以，当鲁迅做出决定后，有长辈说：“周家是书香门第，你要上洋学堂是给咱丢脸。”不行，周章寿这名字你不能再用了。他给鲁迅另外起了个名字——周树人，取的就是“十年树木，百年树人”的意思。为了顺利求学，鲁迅也只好同意。从十八岁到二十二岁。鲁迅在南京待了四年，这是他教育经历的第一个阶段。在这期间，鲁迅读了两所学校：南京水师学堂和矿物铁路学堂。也是在南京，鲁迅的思想世界第一次打开，开启他思想的钥匙就是严复翻译的《天演论》。鲁迅所处的时代，清政府软弱无能，列强瓜分中国，有识之士开始思索。问题到底出在哪里？严复就是其中的一位。从一八九六年起，严复开始翻译英国生物学家赫胥黎的《天演论》，说是翻译，其实加入了很多严复自己的观点。他借赫胥黎之口告诉国人：当今世界奉行弱肉强食的丛林法则，中国人只有奋发图强，学习西方，才能避免亡国灭种。鲁迅来南京求学时，正是这本书最火的时候。他花五百文钱买来这本书，这在当时可是价格不菲。要知道，那时候一斤猪肉也才几十文钱而已。鲁迅翻开《天演论》，一下子就入迷了。《天演论》为鲁迅打开了一扇窗，让他知道了只有不断进步，人类才能生存和发展，而中国的问题。就在于保守、愚昧、不思进取，这极大的震撼了鲁迅。从此，鲁迅接受了“物竞天择，适者生存”的进化观念。既然接受了进化观念，鲁迅就产生了追逐先进文明、出国留学的念头。他的教育经历至此迈入了第二个阶段，也就是留学日本。留学日本让他确立了自己的志业。那就是用文学的手段开化中国。一九零二年三月，二十二岁的鲁迅考取清政府的公费名额，赴日留学。鲁迅在日本待了七年多，这对于他的人生道路具有决定性意义。这里讲三件重要的事儿：第一，是以日本为媒介学习西方文明。明治维新以后，日本大量翻译西方著作，哲学。文学、科学无所不包。鲁迅留学的时候，西方重要思想家、科学家的代表作基本都有了日文版。过了语言关之后，鲁迅如饥似渴的阅读西方经典，其中对他影响最大的是德国哲学家尼采的《查拉图斯特拉如是说》。在书里，尼采提出了超人哲学。什么是超人呢？简单的说。超人拥有巨大的精神力量，反对偶像崇拜，质疑传统道德，立志颠覆一切旧的价值。在鲁迅看来，中国正需要这样的超人，去打破死气沉沉的传统文化，让国人振作起来。第二件事，鲁迅结识了此生最要好的朋友许寿裳。刚到日本，鲁迅进入了东京弘文学院。这是一所为中国留学生设立的学校，学制两年，教授日语和科学知识。在弘文学院
，鲁迅认识了许寿长。许寿长比鲁迅小两岁，也是绍兴人。他乡遇故知，加上两个人的性格爱好相似，他们很快成为好朋友。两人的友谊保持了一辈子，可以说，在鲁迅的人生历程中，许寿长有着重要作用。在东京的时候，只要有空。鲁迅就去找许寿长讨论理想的人性应该是什么样的，中国人的民族性格里欠缺什么，这些讨论成了鲁迅反思和批评国民性的开始。在许寿长的介绍下，鲁迅加入了光复会。光复会的主要成员蔡元培、秋瑾都是浙江人，他们鼓吹推翻清政府，建立共和国。鲁迅被称为革命家，追根溯源的话。源头其实在这里。一九零六年，参与筹建光复会的章太炎流亡日本，鲁迅和许寿长拜他为师，成为章门弟子。章太炎是文化大师，更难能可贵的，他还是一个革命家。章太炎经常指点江山，还发展出自己的一套社会进化理论，让鲁迅十分佩服。在他的指导下。鲁迅奠定了后世的国学功底，也获得了不少论辩的技巧。鲁迅一生骂人无数，对所谓国学家更是没什么好感，唯独对章太炎，他一直保持着尊敬。一九三六年六月，章太炎逝世，他不顾病重，写文章追忆章太炎的革命精神。不过，鲁迅对革命的理解跟光复会中的其他人不大一样。光复会鼓吹暴力革命，热衷于暗杀。他们希望暗杀几个重要官员，再配合起义推翻清政府。鲁迅则认为，如果不能改造守旧愚昧的国民性，暴力革命也好，暗杀也罢，都不能从根本上改变中国。那么，如何改造国民性呢？这就要说到第三件事：弃医从文。一九零四年六月。鲁迅从弘文学院结业，选择学医，因为他了解到很多科学技术和观念是通过现代医学传入日本，进而改变日本人的观念的，所以改造国民性从医学入手是很好的途径。九月，鲁迅抵达日本北方城市仙台，进入仙台医学专门学校学习。在这所学校，鲁迅遇到了一位责任心很强的老师——藤野研九郎。藤野研九郎给了鲁迅很大的帮助，然而最后鲁迅还是放弃了学医。这中间最直接的原因，就是在仙台的课堂上，他不得不和日本同学一起观看日俄战争的幻灯片。幻灯片里面麻木呆滞的中国人，深深的刺激了他。鲁迅后来回忆当时的想法说：“凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮。”也只能做毫无意义的示众的材料和看客，病死多少是不必以为不幸的。用医学改造国民性，此路不通，那怎么办呢？鲁迅想到了文艺，有了这个想法，一九零六年七月，鲁迅从仙台医学专门学校退学，回到东京。不久，他把弟弟周作人带来日本，兄弟二人和许寿长一起开始尝试用文艺唤醒国民。当时想这样干的人其实很多，梁启超就提出，通过引进优秀的西方小说，传播西方文明，改变中国人的观念，推动改革。这个思路鲁迅是赞成的，但他的做法有点不同。当时翻译进来的主要是英美法的文学，可鲁迅呢，特别重视匈牙利、保加利亚、捷克这些东欧民族的文学，他觉得这些都是受压迫的民族。跟中国人有着共同的命运，所以他们的文学作品更能激起中国人的共鸣。此外，鲁迅也看重俄国文学，因为俄国跟当时的中国一样，都实行专制统治，而俄国文学反抗专制、反抗奴役的精神是中国缺乏的，值得学习。一九零九年，鲁迅和周作人合作出版了他们的第一部翻译作品《域外小说集》。这本书收录了十六篇外国小说，其中俄国七篇，波兰三篇，占了三分之二。但是，《域外小说集》在当时根本买不动，在东京只卖出四本。鲁迅还想过办杂志
，又因为资金缺乏也没办起来。总之，他的第一步尝试并不成功。一九零九年八月，鲁迅返回中国，他的成长期至此结束。之后的九年时间是鲁迅人生的蛰伏期，在蛰伏期里边。鲁迅基本停止了文学翻译，那他干什么去了呢？在辛亥革命之前，他回到老家浙江，在那里当了一名教员。当时比他先回国的许寿长已经是杭州一所师范学堂的教务长了。经许寿长推荐，鲁迅也进入这座学校教生理卫生课和植物课。一年后，鲁迅回到老家，担任绍兴中学堂教员兼兼学。辛亥革命爆发后。他在绍兴办理报纸，评论时政。一九一二年元月，中华民国成立，两千年地质终结。此刻，鲁迅的心情是阳光的，想做点什么。当时，绍兴革命政府的都督王金发是光复会成员，和鲁迅早就认识。他当上都督后，进行了一系列改革。鲁迅顿时觉得，死气沉沉的绍兴城气象一新，充满了活力。不久。他跟周作人办了份报纸，鲁迅经常在报纸上记录各种不良现象，向军政府提意见。他的本意是，革命政权刚刚诞生，必定面临着许多问题，而报纸能传达民意，监督政府，帮助新政权站稳脚跟。可事与愿违，面对批评，王金发很恼火，放出话来要逮捕鲁迅，而鲁迅自己也观察到。辛亥革命并没有改变中国的社会结构，更没有改变国民性。像王金发这样的老革命党，一旦掌握权力，照样暗插亲信，贪污腐败，而且容不得半点批评，一切又回到了老样子。鲁迅非常失望，他关掉报纸，也不想待在绍兴了。去哪儿呢？这时候，他接到了许寿长的邀请。民国成立后。许寿长进入北京教育部任职，随后他向教育总长蔡元培推荐了鲁迅。就这样，一九一二年五月，鲁迅抵达北京，出任教育部佥事，算是助理级别的职务。当时的教育部其实是官场的一部分，人人都想往上爬，真心搞教育的没几个。大环境如此，鲁迅也打不起精神。他和许寿长经常一起吃饭、喝酒、逛琉璃厂。一个人的时候，鲁迅则转而研读古籍，甚至学起了佛经。时间很快就过去了，到了一九一七年，鲁迅三十六岁了。他已经滞留北京五年，未来似乎能一眼望到头。在教育部慢慢熬资历，度过默默无闻的一生，谁都没想到，事情忽然起了变化。这还要从一本杂志讲起，那就是《新青年》。《新青年》的创办人是陈独秀，原先在上海出版。一九一七年初，陈独秀受邀北上，担任北京大学文科学长。《新青年》杂志也搬到了北京。《新青年》的宗旨是介绍西方文明，批判传统文化，唤醒国人，改变中国落后的面貌。为此，陈独秀连续刊登了两篇文章。第一篇是胡适的文学改良厨艺，提倡用白话文代替文言文进行文学创作。第二篇是陈独秀的文学革命论，宣布彻底推翻腐朽的古典文学、贵族文学。一时之间，白话文学运动声势浩大，集合了陈独秀、胡适、李大钊、钱玄同这批北京大学的教授。不过，尴尬的是，文学革命的理论和口号是有了。却没有拿得出手的作品来说话。一九一七年八月的一天，钱玄同拜访了鲁迅，两人都是留日学生，彼此很熟。钱玄同知道鲁迅有文学天分，想请他写点文章，但此时的鲁迅有些消沉。他的第一反应是：“这有意义吗？”他打了个铁屋子的比方。鲁迅说：“中国好比一个铁屋子。”屋子里的人都睡熟了，不知道自己快要闷死。你把其中一些人叫醒，又没办法打破铁屋子，结果无非是让那些醒来的人承受临死前的挣扎和痛苦，何必呢？还不如在睡梦中死去的好。钱玄同回答：“既然有人醒了。”
就有打破铁屋子的希望啊！正是“希望”这个词，激活了鲁迅的热情。他接受了钱玄同的邀请，加盟《新青年》杂志，担任编委。一九一八年五月，鲁迅在《新青年》上发表了小说《狂人日记》，这是他第一次以鲁迅的名字发表文章。鲁取自母亲的姓氏，迅欲以飞奔疾驰。《狂人日记》有着双重意义，对中国现代文学来说，它是第一篇白话短篇小说。在文学史上有着不可动摇的地位。对鲁迅个人来说，他由此迈入了人生的爆发期。这个爆发期可以按鲁迅的居住地划分成三个时期，即北京时期、厦门、广州时期以及上海时期。先说北京时期，据统计，从一九一八年到一九二六年，鲁迅离开北京，鲁迅发表了二十五篇短篇小说。其中就包括《孔乙己》《阿 Q 正传》《伤逝》和《祝福》这些名篇，这些小说激烈的批判封建礼教，批判国民性，也揭示了青年知识分子的伤痛和迷惘，打动了年轻读者。当然，鲁迅不是一个人在战斗，当时《新青年》采取轮流编辑的方式，七名编委每人主编一期，依次轮换。作为编委。鲁迅和《新青年》的伙伴们步调一致，他和胡适的关系就特别融洽。胡适批判以儒家为核心的封建礼教，鲁迅就在《狂人日记》里将封建礼教的本质概括为“吃人”两个字。在小说《孔乙己》里，鲁迅又揭示了只知道四书五经的读书人是多么可笑和可怜。胡适批判中国人不思进取、愚昧、懒惰。在《阿 Q 正传》里。鲁迅将这种国民性归结为善于运用精神胜利法、自我麻醉。反过来，胡适也经常和鲁迅互动。对于鲁迅的小说创作，胡适评价很高。他在日记里说：“鲁迅既有鉴赏力，又有创造力，是个天才。”一九二二年，胡适写了篇文章，总结新文化运动以来的创作成果，把鲁迅列为最具代表性的小说家。而且是唯一的一位。这段时间，鲁迅跟胡适关系十分融洽，两人共同推动新文化运动，成为青年人的文化偶像。可惜，他们的友谊没能维持下去，两人渐行渐远，最终分道扬镳。鲁迅和胡适的决裂，实际上出自观念上的分歧。鲁迅认为，胡适只想走精英路线。他的文章是给知识精英、政坛高层看的，希望出现自上而下的社会变革，对底层社会缺乏同情和了解。相反，鲁迅认为，启蒙大众，让大众觉醒才是当务之急。这些观念上的分歧，最后必然落到人事的纷争上去。在这一点上，鲁迅也不能免俗，他也要站队抱团，把矛盾上纲上线。当时的北京文化界和教育界可以分为两大群体，第一大群体包括蔡元培、鲁迅、周作人、钱玄同，这批人年纪比较大，留学的地方是日本或法国，又因为其中浙江人多，所以这个群体也被称作浙江系。另一大群体有胡适、徐志摩、梁实秋这些人，他们年纪轻，都在欧美留过学，所以又叫欧美系。新文化运动时期，浙江系和欧美系共同对付守旧派，但是进入1902年代后，双方逐渐产生了分歧，最后促使鲁迅离开了北京。其中引人注目的就是女师大风潮。1923年，许寿裳出任北京女子师范大学校长，随即邀请鲁迅做兼职教授，在老朋友手下做事，鲁迅当然是愉快的。可好景不长，北洋政府不喜欢许寿裳。第二年，女师大就换了帅，由性格强硬、作风强悍的女性学者杨印瑜主持校务，这引起了学生们的反弹。从今天来看，杨印瑜的问题主要是方法粗暴、沟通能力不足。他这个人其实是很有学问和能力的，可站在当时鲁迅的立场看，杨印瑜取代许寿裳，无异于充当北洋政府的走狗，所以。鲁迅力挺学生。
，除了鲁迅、周作人、钱玄同等人也支持学生，他们发表大量文字批判杨荫予，鼓励学生。一时间，整个舆论都关注起了女师大风潮。这时候，有人提出了不同的意见，他就是北大外文系教授陈希莹。陈希莹观察到。反对杨荫予的教授都是浙江人，所以他怀疑女师大风潮是浙江系的人暗中鼓动的。他们针对杨荫予的批评并不公正。陈希莹的文章发表后，引起了鲁迅的极大反感，双方你来我往，吵得一塌糊涂。不久，陈希莹听信谣言，说鲁迅的中国小说史略抄袭了日本学者岩谷温，鲁迅进行了严正的驳斥，两人就此成为死对头。因为陈希莹属于欧美系，发表她文章的现代评论杂志又是胡适和徐志摩主办的，所以这一场论战很快就不再是就事论事，意气用事的成分越来越大。到了一九二六年三月十八日，决裂的导火索出现了。这天，北洋政府的卫队射杀了请愿的学生，鲁迅在女师大的学生刘和珍也成了死难者。鲁迅异常愤怒，连续写下《无花的蔷薇》，纪念刘和珍君等杂文，控诉北洋政府的暴行。这也代表了知识界的主流观点。但是，陈希莹在《现代评论》上发表文章说：“组织者没考虑到极端情况，就带学生去请愿，这太草率了。”这个说法对正在气头上的鲁迅来说，等于火上浇油。事情到这一步，已经无法调和。鲁迅越来越觉得北京的气氛太过压抑，是时候该离开了。恰好这时候，厦门大学正大力招揽人才，他们向鲁迅发出了邀请。一九二六年八月，鲁迅南下，出任厦门大学国文系教授，开启了他人生的厦门、广州时期。这段时期一直持续到一九二七年九月，前后也就一年。鲁迅漂泊动荡。只能算是一个短暂的过渡，可以说的东西不多，但鲁迅去厦门还有离开广州的原因，倒是值得一提。去厦门可以说既牵扯到鲁迅的个人问题，也是当时大环境所迫。这里的个人问题牵扯到鲁迅的婚姻，鲁迅的原配夫人是绍兴老家的朱安，这桩婚姻是鲁迅的母亲定下的。朱安性格温和，却是个文盲。鲁迅跟他无话可说，两人从一九零六年结婚，二十多年来基本没有交流。在北京期间，鲁迅为了不和朱安说话，把一个柳条箱子改了一下，有换洗的衣物直接扔到上边，朱安则默默的拿去打理。朱安病了，鲁迅把他送去医院诊治，至于关心和温存的话，一句都没有。可以说，鲁迅对自己不喜欢的人和事是十分刻薄的。他们的婚姻名存实亡。在北京期间，鲁迅在女师大结识了徐广平，两人互生好感，逐步确定了恋爱关系。但是，由于母亲的缘故，鲁迅不能跟朱安离婚，这令他非常痛苦。和徐广平一道离开北京，或许是个好办法。而当时的大环境下，南方的革命形势如火如荼。跟北方的死气沉沉形成了鲜明对比。更重要的是，北京的教育部已经发不出教授们的工资了。资料显示，教育部欠鲁迅的薪水累计达九千多大洋。一九二四年，鲁迅购入一座四合院，总共花了一千大洋。这样折算下来，等于教育部欠了鲁迅九座四合院。这真是一笔巨款了。所以。北京的很多教授、学者都转去厦门大学任教，鲁迅也只是这个潮流中的一员而已。鲁迅在厦大的时间不长，从1926年8月任职到12月离职，只待了四个月。1927年一开年，鲁迅又南下广州，在中山大学担任文学系主任兼教务主任。可是他也只在广州待了不到一年，为什么呢？因为这一年四月，蒋介石在上海发动四一二政变，大肆迫害共产党人。四月十五日，广州戒严，抓捕了三千多名共产党人、工人和进步青年，许多中大学生也被抓了
。鲁迅提出要营救这些学生，但校方怕惹事儿，不敢行动。结果，一些学生因此遇害。愤怒之下，鲁迅辞去了中大的一切职务。接下来，鲁迅要何去何从呢？经过考虑，鲁迅选择了上海。为什么是上海？因为上海有租界。可以躲避国民党的控制，而且上海的文化市场发达，到处是大学、报刊和书店。要养活自己和徐广平，靠稿费问题不大。一九二七年十月，鲁迅带着徐广平移居上海，由此开启了他的上海时期。一直到一九三六年十月去世，鲁迅在上海住了整整九年。这也是鲁迅人生的最后九年。经历了革命、背叛，还有文化圈子纷争的鲁迅，其实对一切都看穿了，也失望了。这时期的他变得喜欢挖苦、讽刺、含沙射影。跟北京时期不同，在文字创作上，他从小说转向了杂文。杂文是一种短平快的随感和时评文章，写的时候但求犀利，读起来酣畅淋漓。和他这一时期的心境很搭调。鲁迅生前出版过十四本杂文集，其中有十本是在上海写的。他给今天的人们留下刻薄而有洞察力的印象，很大程度上靠的就是《南腔北调集》《准风月谈》《写季亭杂文》里边的文章。晚年，鲁迅只出过一本小说集《故事新编》，他带有强烈的讽刺色彩，跟杂文的风格比较接近。可以说，上海时期的鲁迅成了一位杂文家。鲁迅的杂文大致分为两类，一类是批判国民党当局、批判国民性的时政文章，直指人们不愿面对的痛点；另一类则是一些私人性质的论战文章，很能反映鲁迅晚年的心态，对看不惯的人和事可以极尽刻薄。我先讲第一类，批判国民党当局跟批判国民性的杂文。按理说，这两个是不一样的，但鲁迅把两者结合到了一起。为什么这么做呢？因为他意识到，所谓国民劣根性是数千年专制统治造成的，是统治者治理的成绩。所以，只有消灭专制统治，引入现代文明，才能真正的消除劣根性。这是鲁迅思想深刻的地方。他没有把责任简单的推给民众，而是将批判的锋芒对准了专制统治者。举个例子， 1 9 3 1年九一八事变爆发，国民党当局奉行不抵抗政策，丢了东北。接下来，日本进一步向华北渗透。1933年1月，日军进攻山海关，当时北平城人心惶惶，各大中学、大学学生要求学校暂缓期末考试，提前放寒假，让学生们有时间去逃难。此举引发了舆论不满。北平、上海等地的重要报刊纷纷发表文章，批评学生们贪生怕死、国难当头，竟然只想着逃跑。舆论鼓吹说，值此紧要关头，大学生作为国家栋梁，应当共赴国难，抵抗侵略者。可鲁迅不这么看，他接连写下《论赴难》和《逃难》《逃的辩护》几篇杂文，表达了自己的观点。鲁迅指出。九一八事变爆发后，北方的大学生组团来南京，强烈要求国民党当局抗日。结果是什么呢？当局下令镇压，导致多名学生死伤。有了这次的经验，学生们看透了，当局不会抵抗侵略。那么，当日军兵临城下，他们能做的就只有自顾自逃难了。鲁迅的观点很明白：大学生逃难确实是胆怯和软弱的表现。但这是谁造成的呢？还不是国民党当局的不抵抗政策。他说：“是以狮虎式的教育，学生们就能用爪牙；是以牛羊式的教育，他们到万分危急时还会用一对可怜的脚。”然而，我们所施的是什么式的教育呢？连小小的脚也不能有，则大难临头唯有兔子似的逃跑而已。舆论不批评这个，却去嘲笑大学生。不是道因为果，欺软怕硬吗？鲁迅那些批判国民性的杂文，遵循的基本是这个逻辑。在另一篇杂文《沙》里，他说的更明确：近代以来
，从严复到孙中山，都批评中国百姓只顾个人利益，没有集体观念、国家观念，跟沙子一样，团结不起来。鲁迅则指出，让民众保持一盘散沙的状态，其实是统治者有意为之。他说：“财何从来？是从小民身上刮下来的。小民倘能团结，发财就烦难。那么。”当然应该想尽办法使他们变成散沙才好，以沙皇治小民，于是全中国就成为了一盘散沙了。说完了鲁迅的第一类杂文，下面讲鲁迅的第二类杂文，这是与一般文化人的论战文章，起因往往是文化理念的不同。上海时期是鲁迅论战的高峰期，他对自己看不惯的人、听不惯的文学理念一点都不客气。在论战中，鲁迅提出不少真知灼见，今天读来依然十分深刻。当然，既然是论战，就免不了火药味儿，说一些过激的话。鲁迅为此得罪了不少人，搞得自己相当孤立。这里我举一个例子，是鲁迅对施哲存的批评。施哲存，浙江杭州人，比鲁迅小二十多岁，属于晚一辈的作家，在当时已经有了名气。登上文坛之初，施哲存跟鲁迅的关系其实很不错。他主编的《现代杂志》就发表过鲁迅的六篇杂文，其中包括《为了忘却的纪念》。那后来两人怎么打起笔仗了呢？起因是，一九三三年九月，一家报纸找到了施哲存，希望他为青年学子推荐几本书。施哲存就推荐了《庄子》和《昭明文选》，这两本都是古书。而鲁迅最反对青年人读古书，在他看来，古书如同鸦片，读多了脑子会僵化，沦为封建余孽。所以对施哲存的推荐，他是不满的。但施哲存当时推荐这两本书，只是希望年轻人提高一下文学修养，没有别的意思。鲁迅哪里管这个？他写了篇杂文，指责施哲存鼓吹复古，会把年轻人带坏。值得一提的是。这篇文章署名“风之余”，也就是“封建余孽”的意思。这显然是在讽刺施哲存。面对这种批评，施哲存觉得冤枉，进行了自我辩护。鲁迅立刻展开再反驳，这样你来我往，双方吵得越来越凶。吵到最后，鲁迅骂施哲存是“扬长恶少”，本是一场无伤大雅的误会，最后几乎变成了人身攻击。鲁迅晚年待人处事的风格可见一斑。不过，如果你以为鲁迅晚年一直在跟人吵架，处于激动愤怒中，那就错了。鲁迅的犀利针对的是他认为错误的人和事，而对于家人、好友、文学青年，鲁迅有着深情阳光的一面。我讲几个例子，一个是鲁迅跟周作人的关系，周作人是鲁迅一手培养的。从生活起居到文学道路，再到婚姻大事，鲁迅都尽心尽力。兄弟俩的关系曾经非常融洽。新文化运动时期，周氏兄弟一个写小说，一个写散文，是闪亮的文坛双子星。然而，在一九二三年，兄弟俩发生了激烈冲突，最终鲁迅搬出北京八道湾住所。周氏兄弟失和，是现代文学史上的悬案。真相恐怕永远没人知道。这以后，鲁迅和周作人彻底断绝了关系。不过，鲁迅对弟弟依然是关心的。一九二五年，鲁迅写了短篇小说《弟兄》，他通过文学作品婉转的表示：“如果弟弟有难，自己愿意全力帮助。”晚年，鲁迅还多次通过亲友劝周作人离开北京。鲁迅觉得，北京气氛保守。周作人性格又软弱，很容易掉坑里去。可惜周作人没听他的。抗战爆发后，周作人趟了浑水，成了汉奸。对鲁迅的关心，周作人内心是感激的。后来，他把这种感激写进了回忆录，也就是《知堂回响录》里边。对弟弟是这样，对儿子，鲁迅就更用心了。一九二九年，徐广平为鲁迅生下了一个男婴。因为是在上海出生，鲁迅就给他取名周海英。这时候，鲁迅已经四十九岁了，可谓老来得子
，所以非常兴奋。只要有朋友来，他一定抱着周海英出来，愉悦之情溢于言表。据徐广平回忆，周海英体弱多病，夜里总是咳嗽，于是鲁迅专门请人来看护。即便如此，他还不放心。经常不顾熬夜写稿的劳累，亲自照料。周海英渐渐长大，每晚睡前都要听故事。这个任务当然交给了身为文学家的鲁迅。他花费大量时间找素材、编故事。鲁迅还为周海英挑选玩具，并且乐此不疲。有人觉得，鲁迅在育儿方面投入的精力太多，就劝他注意休息，不要太宠爱孩子。鲁迅不以为然，还写了首诗来回应。诗里有一句金句：“无情未必真豪杰，莲子如何不丈夫？”鲁迅认为，真正的豪杰必定是深情的，真正的大丈夫也必定疼爱自己的孩子。除了兄长、慈父的身份，鲁迅还是年轻人的导师。当时的上海吸引着全国各地的文学青年，他们过着贫寒的生活。为实现理想而奋斗，其中不少人向鲁迅求助，鲁迅总是提供力所能及的帮助。最能体现鲁迅热心的是他对萧军、萧红的关心。萧军和萧红都是东北人。九一八事变后，这对情侣逃到青岛，期间萧红完成了中篇小说《生死场》。当时两人生活窘迫，无奈之下就向鲁迅求救。鲁迅十分欣赏萧红的《生死场》，帮忙联系出版社。一九三四年，萧军和萧红离开青岛，来到上海。从此，他们成为鲁迅关系最亲密的年轻朋友，三天两头来探访。鲁迅逝世后，萧红写了篇《回忆鲁迅先生》，描述了他眼中的鲁迅。鲁迅爱抽烟，走路轻快，笑声明朗。是一个幽默、和蔼，并且非常细致的人。有时候，萧军、萧红在鲁迅家聊得晚了，或者碰到下雨，鲁迅都会嘱咐徐广平叫小汽车把他们送回去，还坚持自己付车费。鲁迅还有着不错的审美品味。有一次，萧红穿了件红色上衣、咖啡色裙子，问鲁迅好不好看。鲁迅实话实说，不好看。随后，他传授起了衣服搭配的经验。鲁迅告诉萧红，红上衣应该配红裙子或者黑裙子才好看，配条咖啡色裙子视觉上很浑浊。之后，鲁迅又对萧红平时的穿着进行了点评，这些都让萧红感到鲁迅并不只有严肃犀利的一面，实际上鲁迅有生活情趣，也非常热心，乐意和年轻人打交道。比鲁迅晚一辈的郁达夫、郑振铎。更小的巴金、胡风都受到过鲁迅的提携，《左联五烈士》里的柔石、殷夫跟鲁迅的情谊更是人所共知的。他们遇害后，鲁迅冒着风险写下“为了忘却的纪念”，表达了他对这些青年作家的情感。《左联》成立后，鲁迅一直是他的精神领袖，外界称他为“左翼文坛的盟主”。这同鲁迅关心提携年轻人是分不开的，可以说晚年鲁迅已经是中国青年的偶像了。一九三六年十月十九日，鲁迅在上海家中病逝，享年五十六岁。他的死震动全国，宋庆龄、蔡元培、茅盾、周作人等一批人组成治丧委员会，成千上万的人赶来参加葬礼，其中。既有好友、学者、作家、青年学生、电影明星，也有普通市民和工人。鲁迅的灵柩上覆盖着一面旗帜，上边印着三个字：“民族魂”。当时落葬在万国公墓，也就是今天上海市虹桥路一千二百九十号的宋园。一九五六年，鲁迅墓搬到了虹口公园，也就是现在的鲁迅公园里边。目前还有一尊鲁迅的雕像，摆出大家都熟悉的坐姿。雕像下还标明了鲁迅的生卒年份。直到今天，他的墓边依然有人鞠躬行礼，还有人们奉上的鲜花。